ഹലോ ഡി എസ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഞാൻ നിസ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പഴം കൊണ്ടുള്ള നല്ല ഒരു അടിപൊളി ഇഫ്താർ സ്നാക്കാണ് ഈ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കുവാൻ ഏത്തപ്പഴമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഞാനിവിടെ മൂന്നെണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പഴം ഇതുപോലെ അപ്പച്ചെമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ആവി കയറ്റുക നല്ലതുപോലെ പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് ആവി കയറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഉന്നക്കായൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴം കുറച്ച് പഴുത്തു പോയാൽ പിന്നെ അത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഈ സ്നാക്കിന് അതുപോലത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പഴം ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി തൊലി കളഞ്ഞൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഉടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കയ്യിലോ ഗ്ലാസ്സോ ഒക്കെ വെച്ച് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും പഴം കട്ടകളില്ലാതെ വേണം നല്ലതുപോലെ ഉടച്ചെടുക്കുവാൻ ഞാനിവിടെ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉടച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് പഴം ഓവർ കുക്ക് ആകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ പഴുത്ത പഴമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുഴിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയുമാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ നല്ലതുപോലെ കുഴിച്ചെടുക്കാം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ പഞ്ചസാര ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പഞ്ചസാര പഴത്തിൽ അലിഞ്ഞ് ചേരുകയില്ല ഇനി നമ്മൾ പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യൊഴിച്ച് കൊടുത്തു ശേഷം ക്യാഷനിട്ട് വറുത്ത് പോരുകയാണ് ക്യാഷനിട്ട് എത്രത്തോളം ചേർക്കുന്നു അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റും ഈ സ്നാക്കിന് ഉണ്ടാവും ക്യാഷനിട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി ആയാലും മതിയാകും കിസ്മിസ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കിസ്മിസ് പുളിയുള്ള സാധനമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴവും ഇതൊക്കെ കൂടി കടിക്കുമ്പോൾ വളരെ പുളിപ്പുണ്ടാകും നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ രണ്ടും മൂന്നും മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി വെച്ച ക്യാഷനട്ടും കിസ്മിസും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ വറുത്തതിൽ നിന്നും കുറച്ച് നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഈ സ്നാക്കിൽ നമ്മൾ തേങ്ങയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ പഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കറുത്ത കുരുക്കളൊന്നും ഞാൻ കളഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്താലും മതിയാകും ഇതുപോലെ പഴം ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട നമ്മൾ സവാള ബജിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ പിച്ചിയെടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാകും ഇനി തിളച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ശാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താലും മതിയാകും ഇതുപോലെ ചെറിയ സൈസിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഈ സ്നാക്കിന് ടേസ്റ്റ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം വലുതായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വീട്ടാവശ്യത്തിനൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്താൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഉന്നക്കായൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത പുളിപ്പായിരിക്കും അല്ലേ അതിൽ പഴത്തിൽ പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല പക്ഷേ ഈ സ്നാക്കിന് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് പുളിപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ പഴമെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ വറുത്ത് കൂരി അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ മോള് ഗുലാബ് ജാം തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ബ്രെഡും പാലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവൾ തയ്യാറാക്കിയതാണ് അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റവിലുള്ള പണിയുള്ളൊന്നും ഞാൻ അവളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ പണി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് റൗണ്ടൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് സൈസൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് റൗണ്ടിൽ അപ്പോൾ ഗുലാബ് ജാം ഞാൻ വറുത്ത് കോരി കൊടുത്തായിരുന്നു പുളിക്കാരി അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര സിറപ്പിൽ ഇടണേണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ സാധാരണ ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ മാവ് വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും സൂപ്പറായിരുന്നു അപ്പോൾ റെസിപ്പി രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി നാളെ കാണാം താങ്